ഹലോ എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും പാത്വേസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ് ജി പി എസ് പ്രൂഫിംഗ് മാങ്ക്രൂ അലയൻസ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് നാസാസ് സൈക്കെ മിഷൻ ആർ ടി എ ആക്ട് ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റെയർ ഡിസീസ് ഡ്രഗ്സ് ഏറ്റവും അവസാനം പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് സുന്ദർബൻസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെസ്റ്റി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസോൾവെൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റെപ്സി കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊസീഡിങ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻസോൾവെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ അയാൾ വാങ്ങിച്ച കടം തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അയാൾക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആളെ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയതായിട്ട് പറയാം ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതി അയാൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പാപ്പരാണെന്നൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അതായത് അയാൾ ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ കടം തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അയാൾക്ക് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇൻസോൾവെൻസിയും ബാങ്ക് ബാങ്ക് റപ്സി പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യകത വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ യു എസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് റപ്സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് ഹൗസസിനെയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരിയസ് നിയമങ്ങളെയൊക്കെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നോർമലി ഇപ്പോൾ യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ഒക്കെ പോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമീസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ യു യു കെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാണ് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി പ്രോസസ്സിൻ്റെ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയിലാണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഏകദേശം നാലേകാൽ മാസം വരെ നാലേകാൽ വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസോൾവെൻസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനകത്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസോൾവെൻസി ബാങ്ക് റപ്സി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി ബി ഐയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ലോ മിനിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോൾവെൻസി പ്രോസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട്
ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നത് തടയാണ് ജി പി എസ് ജാമ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജി പി എസ് പ്രൂഫിംഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി പി എസ് ജാമ്യങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ജി പി എസ് സ്പൂഫിങ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജി പി എസ് ജാമ്യങ് എന്താണെന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജി പി എസ് ജാമ്യങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ജി പി എസ് സിഗ്നൽസ് ജാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോ ടെക്നിക് ആണ് ജി പി എസ് ജാമ്യങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനെ ഡ്രൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജി പി എസ് ജാമ്യങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ റിസീവർ ഈ പൊസിഷനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ റിസീവറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൊസിഷനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ് ആവാൻ ഇത് കാരണമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഈ ജി പി എസ് പ്രൂഫിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഈ സിഗ് ജി പി എസ് സിഗ്നൽ ജാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിനെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ തെറ്റുവായി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗ്രൂ അലയൻസ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ സി ആണ് സോ ഈ മാംഗ്രൂ അലയൻസ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ യു എ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അലയൻസ് ആണ് സോ പേരുടെ ഒരു എയിം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മാംഗ്രൂസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഗ്ലോബലി ആളുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എയിം ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ അലയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു വളണ്ടറി ബേസിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വളണ്ടറി ബേസിസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലയൻസ് ആസ് സച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കാറൊന്നും ഇല്ല ബേസിക്കലി ഇതിനകത്തുള്ള മെമ്പർ കൺട്രിക്ക് കൺട്രികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റുകളും ഡെഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ മാംഗ്രൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസർച്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അതിനൊക്കെയുള്ള മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ മാംഗ്രൂ അലയൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാസ സൈക്കെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ നാസ സൈക്കെ പ്രോസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മാർസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ് ഈ സൈക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സൈക്കെ മെറ്റൽ ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആസ്ട്രോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് ഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു ബെയർ മെറ്റൽ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ കോറ് ഒരു പുറത്തേക്ക് വളരെ വിസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ അയൺ കോർ ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ് ഇത് നേരത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെതാണോ എന്നൊക്കെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൈക്കയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാസ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ നാസ സൈ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നാസയുടെ മിഷൻ ആണ് നാസയുടെ സൈക്കെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സൈക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റൽ ആസ്ട്രോയിഡിന്റെ കൂടി പേരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ കോറും ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് കോർ ആണ് എർത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു നേരത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ കോറാണ് ഈ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് എങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ കോറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ
സോ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള സേർട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ആർ ടി ഐയുടെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസീസിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയാറോ ഇരുപത്തിയേഴോ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സേർട്ടിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പുതിയൊരു ഏജൻസി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർ ടി ഐ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടില്ല ഓക്കെ കറപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കറപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആർ ടി ഐയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആർ ടി ഐയുടെ പരിധിയിൽ നോർമലി പെടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ബോഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിട്ടൺ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോ ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററിലി അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നോർമലി ആർ ടി ഐ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആർ ടി ഐ കോറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിനകത്ത് അവർ അതിനുള്ള മറുപടി തരണം എന്നാണ് ഇനി ആളുകളുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബേർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് ഇത്തരത്തിലെ എമർജൻസി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനകത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറുപടി തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഈ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു അപ്പലറ്റ് മെക്കാനിസം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനും നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനൊക്കെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടാത്ത ചില ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അത്തരത്തിൽ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ടി ഐയുടെ പരിധിപ്പെടില്ല പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറപ്ഷൻ അലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അലിഗേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫോ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസ് വിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ് മിലിറ്ററിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡി ആർ ഡി ഒ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സേർട്ടിനെയും
നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ ആയിരിക്കും കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീ പോകുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനകത്ത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ത്രട്ടൺ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വളരാനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു അറുപത് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്ര ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫുഡ്സിന് വരുന്ന ഫുഡിന് വരുന്ന ഡിമാൻഡിനെക്കാട്ടിലും അറുപത് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വെതർ പാറ്റേൺസിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോളിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് റിസേലിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും റെയിൻഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൻഫോളിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൻഫോളിൻ്റെ പാറ്റേണിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എല്ലിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന് കൂടുതൽ പുതിയ ഡിസീസസ് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനൊക്കെ കാരണമാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഡൈനാമിക്സ് ഈ പറയുന്ന ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ പാറ്റേണിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻസ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ അതായത് നോർമലി നമ്മളൊരു ടൈം പീരീഡിൽ കാണാത്ത ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റിയാണ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഡിസ്റപ്ഷനും ചേഞ്ചസും വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇനി ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തത്തെ ക്രോപ്പ് ഇൽഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒൻപത് ശതമാനം ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് നടക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിനകത്തുള്ള ഒന്നാണ് എൻഡിങ് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ എൻഡിങ് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഡി ജി ഗോൾസൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇന്ത്യ
ഈ ഫാം ലാൻഡിനെ വെറും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിനകത്ത് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രിയും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സോയിൽ ഡീഗ്രഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഹെൽത്ത് സോയിൽ ഡീഗ്രഡേഷനൊക്കെ കുറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനും സോയിൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഹൈടെക് ഫാമിലേക്ക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിംഗ് മെത്തഡോളജി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റയർ ഡിസീസ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഈ റയർ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലി ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ മാത്രം കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസസിനെയാണ് റയർ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ആളുകൾ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് റയർ ഡിസീസസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആളുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ബാധിക്കുള്ളൂ അതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റയർ ഡിസീസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും ആളുകളുടെ ജനറ്റിക്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതായത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഒരു വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ പലതും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റയർ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫോലിയ അത് സോറി ഹീമോഫിലിയ അതുപോലെ തന്നെ തൽസമിയ സിക്കിൾ സെൽ അലീമിയ പോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ റയർ ഡിസീസസിൻ്റെ കേസിലുള്ള മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി റയർ ഡിസീസസിനും അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ റയർ ഡിസീസ് ഉള്ള പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കെയർ അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റയർ ഡിസീസസ് ബാധിക്കുന്നതിൽ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഉള്ളത് കുട്ടികളാണ് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് വരുന്നത് പുതിയ കേസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യാറില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഹയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് മാസ്സായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സോ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഡിസൈൻ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊന്നും എന്താണ് ഈ റയർ ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റാസും കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി
ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡൽഹിയിലെ എയിംസിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിറ്റൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആണ് അത് സുന്ദർബൻസ് ആണ് സോ സുന്ദർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റും സുന്ദർബൻസിലാണുള്ളത് ഈ സുന്ദർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലും ആയിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഡെൽറ്റ റീജിയൻ ആണ് സോ ഈ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ബംഗ്ലാദേശിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര മേഘ്ന ഈ മൂന്ന് റിവേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് അടിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിലാണ് സുന്ദർബൻ നാഷണൽ പാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദർബൻ ടൈഗർ റിസേർവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ സുന്ദർബൻ നാഷണൽ പാർക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ സുന്ദർബൻ ടൈഗർ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ യുനെസ്കോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ യുനെസ്കോ ഇതിനൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ് ആയിട്ടും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സുന്ദർബൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സുന്ദർബൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യ ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റംസാർ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡേഞ്ചേഴ്സ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഒന്ന് റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗ ആൻഡ് ഇറവാഡി ഡോൾഫിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റുറൈൻസ് ക്രോക്കഡൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കഡൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവർ ടെറാപ്പിൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടേർട്ടിൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റിങ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ ദ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് സോ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ റിവർ ടെറാപ്പിന്റെ ഒക്കെ വൈൽഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറൌണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അഡൾട്സ് മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തില് ഈ ടൈഗേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗേഴ്സിന്റെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയിലുള്ള സുന്ദർബൻ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് ചാനൽസിനകത്ത് 